வணக்கம் இது நம்ம சயின்டிஃபிக் தமிழ் சேனல் இந்த சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து நம்ம வீட்லேயே எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அதாவது ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எப்படின்றது நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு எந்த மெட்டீரியல்ஸும் தேவையில்லை ரொம்ப ரெண்டே ரெண்டு மெட்டீரியல்ஸை வச்சு நம்ம செய்யணும் ஆனால் அது வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராசஸ் ஆனால் அது ரெண்டே மெட்டீரியலே போதும் ஒன்று வந்து பேக்கிங் சோடா என்ஏஹெச்சிஓ த்ரீ அடுத்தது வினிகர் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்முலா இந்த ரெண்டுத்தை வச்சு நம்ம உருவாக்கலாம் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டுவெல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் வினிகரை க எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒன் பார்ட் ஆஃப் பேக்கிங் சோடாவை எடுத்துக்கோங்க அதாவது டுவெல் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் வினிகரையும் பேக்கிங் சோடாவும் எடுத்துக்கோங்க இப்போது நீங்கள் அதை வந்து அதாவது டுவெல் ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் வினிகர் ஒன் ஸ்பூன் ஆஃப் பேக்கிங் சோடா இப்படி நீங்கள் எடுத்துகிறதுக்கப்புறம் அது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் ஒன்றா ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரியாக்ஷன் வினிகர் வித் பேக்கிங் சோடா ரியாக்ஷன் கிடைக்கும் அதாவது சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் ரியாக்ட்ஸ் வித் என்ஏஹெச்சிஓ த்ரீ டு கிவ் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஎன்ஏ ப்ளஸ் சிஓ டூ ப்ளஸ் ஹெச் டூஓ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரியாக்ஷன் கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் பேக்கிங் சோடாவை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில் வர்றது பார்க்கலாம் அதாவது எவால்யூஷன் ஆஃப் கேஸு அதாவது பிரிஸ்கி எஃபர்வெசன்ஸ் வந்து வெளியில் வர்றதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்சு அதனால் இது வந்து ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் உங்களால் பார்த்து பார்க்கும் போது சொல்ல முடியும் ஓகே இப்போ நம்ம ரெண்டுத்தையும் கலந்தாச்சு இப்போ நம்ம கிட்டே வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் வெளில போயிடுச்சு இப்போது சோடியம் அசிட்டேட் வந்து வாட்டரோட கலந்த ஒரு சொல்யூஷன் நம்ம கிட்டே இப்போ இருக்குது இப்போ இந்த சோடியம் அசிட்டேட் ப்ளஸ் வாட்டரை நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த சொல்யூஷனை நம்ம ஹீட் பண்ணணும் ஸ்டவ்வில் உங்கள் வீட்டில் பேர்னர் தான் இருக்கும் ஸ்டவ் இருக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் வந்து இந்த சோடியம் அசிட்டேட்டை வந்து ஹீட் பண்ணிவிடுங்க இப்போது நீங்கள் இந்த பேர்னரில் வந்து அந்த கண்டெய்னர் எடுத்து நீங்கள் வச்சிட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் பொறுத்துட்டு இருக்கணும் முதல்ல அந்த வாட்டர்லாம் எவாப்ரேட் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற ஒயிட் கலர் சோடியம் அசிட்டேட் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் கிடைக்கும் அது வந்து ஒரு சோப் அதாவது ஒரு ஒரு மாவு மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ வந்து நீங்கள் அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரத்தை வந்து ஹீட் பண்ணும் போது அது வந்து கருக வாய்ப்பு இருக்குது இருந்தாலும் அது பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் அந்த ப்ராசஸ்ஸை கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்போ இந்த சோடியம் அசிட்டேட் வந்து ஃபுல்லாக அதில் இருக்க வாட்டர்லாம் பாயில் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் அதை சுற்றி பார்க்குறீங்கள அதெல்லாம் கூட வந்து சோடியம் அசிட்டேட் தான் அதில் வந்து அந்த ஹீட்டால் அந்த சோடியம் அசிட்டேட்டை டீகம்போஸ் ஆகி சோடியம் ஆக்சைடாக கூட மாறி அங்கே சுற்றி இருக்க வெள்ளை கலராக இருக்கும் இப்போது சோடியம் அசிட்டேட்லேருந்து வாட்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எவாப்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு ஆனால் நீங்கள் அதை அது பாயில் ஆகிட்டதுக்கப்புறம் வர அந்த வெள்ளை கலர் சோடியம் அசிட்டேட்டை வந்து நீங்கள் தொட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி செமி சாலிடாக இருக்கும் ஏன்னா அதில் இன்னும் கொஞ்சம் வாட்டர் எவாப்ரேட் ஆகாத இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணுன்னா அதை சாதாரண ஒரு கண்டெய்னரில் நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் வச்சிங்கன்னா அதில் இருக்கிற வாட்டர்லாம் வந்து எவாப்ரேட் ஆகிட்டு சோடியம் அசிட் அது வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக ஆரம்பிச்சிடும் இதை உங்களுக்கு இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சோடியம் அசிட்டேட்டை வந்து சோப் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அது மாதிரி நிறைய இதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கெமிக்கல் வந்து சோடியம் அசிட்டேட்டு இந்த சோடியம் அசிட்டேட்டை வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு கிடச்சிட்டதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இந்த சோடியம் அசிட்டேட்டை ஹீட் பண்ணிங்களே நீங்கள் வேறு எதுவும் செய்வனா திருப்பி அதையே ஹீட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இதுதான் வேலை நீங்கள் வந்து ஹீட் பண்ண சோ வாட்டரோடு இருக்க சோடியம் அசிட்டேட்டை ஹீட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நீங்கள் அதை ஹீட் பண்ணணும் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் எதுக்கு சோடியம் அசிட்டேட்டை ஹீட் பண்ணுறீங்க அதில் இருக்க வாட்டர் வந்து எவாப்ரேட் ஆகணும் சொல்லிட்டு ஆனால் இன்னொரு தடவை நீங்கள் எதுக்கு ஹீட் பண்ணணுன்னா அது சோடியம் அசிட்டேட் வந்து டீகம்போஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு சோடியம் அசிட்டேட் டீகம்போஸ் ஆனால் என்ன கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இப்போ பார்க்கலாம் சோடியம் அசிட்டேட் அதாவது சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ என்ஏ ஹீட் பண்ணால் அது வந்து எப்படி டீகம்போஸ் ஆகுனா இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஏ டூஓ ப்ளஸ் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் அதாவது சோடியம் அசிட்டேட்டை வந்து நீங்கள் ஹீட் பண்ணி டீகம்போஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து டீகம்போஷன் ரியாக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து சோடியம் ஆக்சைடாகவும் அசிட்டிக் ஆசிடாகவும் வரும் அந் ஆனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் செய்யும் போது உங்களுக்கு வந்
இப்போ சோடியம் அசிட்டேட் வந்து டீகம்போஸ் ஆகிட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த செமி சாலிடான சோடியம் அசிட்டேட் வந்து ஒரு ரஃப்பான சாலிடாக ஒயிட் கலரான ஒரு பவுடர் மாதிரி அது மாறிடும் அந்த பவுடர் வந்து நீங்கள் ஹீட் பண்ணும் போது அது கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக தான் வரும் அதை வந்து ஸ்பூனோ இல்லை நைஃபோ வச்சு நீங்கள் அதை அந்த கத் அந்த ஒட்டின் இருக்கிற அந்த ஒயிட் கலர் ப்ரெசிபிடேட்டை வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக சுரண்டி எடுத்துடணும் அந்த ப்ரெசிபிடேட் தான் சோடியம் ஆக்சைடு இப்போ அதை நல்லா நீங்கள் தூள் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா அது வந்து நீங்கள் வாட்டரில் கலக்க வேண்டியது இருக்கும் அதுக்கு வந்து அந்த கட்டி கட்டியாக இருக்கிறத வந்து அது தூள் தான் ஆனால் அது வந்து கட்டியாக தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை வந்து நீங்கள் நல்லா தூள் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து வாட்டரில் கலக்கணும் அப்படி வாட்டரில் கலந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும் அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் சோடியம் ஆக்சைடு அதாவது என்ஏ டூ ஓ ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓ டு கிவ் என்ஏஓஹெச் அதான் உங்களுக்கு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இப்போ கிடச்சிடும் அது எப்படின்னா சோடியம் ஆக்சைடு வந்து வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணோடனே உங்களுக்கு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கிடச்சிடும் இப்போது இந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இது தான் அப்படின்றது நம்ம எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு டர்மரிக் பவுடரில் வந்து வாட்டரை கலந்து ஒரு சொல்யூஷனாக வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து லிட்மஸ் பேப்பர் சைஸில் ஒரு ஒயிட் கலர் பேப்பரை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு ரெக்டாங்கிள் சைஸில் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த இதில் டிப் பண்ணுங்க அந்த டர்மரிக் வித் வாட்டர் சொல்யூஷனில் அதை நீங்கள் நல்லா டிப் பண்ணணும் அது ஃபஸ்ட்டு வந்து வெட்டாக தான் தெரியும் உங்களுக்கு அதை வந்து நல்லா நீங்கள் டிப் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் ஊறிட்டதுக்கப்புறம் அதை அந்த மஞ்சள்லாம் அதில் ஒட்டி இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் நல்லா கழுவிட்டு அதை வந்து நீங்கள் துணியெல்லாம் போட்டு தொடச்சிட்டு ஃபேனில் ஆர வச்சதுக்கப்புறம் அது வந்து ட்ரை ஆகிடும் இப்போ இது வந்து ஒரு இண்டிகேட்டர் இந்த இண்டிகேட்டரை பற்றி நான் இன்னொரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இப்போ இதை வந்து நம்ம சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் சொல்யூஷனில் போடும்போது அது ஃபுல்லாக ரெட் கலரில் மாறிடும் இதில் இருந்தே உங்களுக்கு அந்த சொல்யூஷன் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்றது ரொம்ப பு தெளிவாக புரியும் ஏன்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பேஸ்னால் இது சீக்கிரமாக ரெட் கலரில் மாறிடுது இப்போ இது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம வீட்லேயே ஈஸியாக சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு செய்யலாம் நன்றி